நீதிமன்றத்தினுடைய கேள்விகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மத்திய அரசு ஒரு விஷயத்த குறிப்பிடுறாங்க சட்டத்துக்கு முரணாக எந்த நியமனமும் செய்யப்படலை கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன இருக்கோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ட்ரெடிஷ்னலாகவும் அதுதான் இருக்குது மரபுப்படியும் அதுதான் இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க மரபுப்படின்னு சொன்னது தப்பு தே ஹவ் ஃபாலோட் த லெட்டர் ஆஃப் லா நாட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லா அதுதான் உண்மை அதாவது இது வந்து என்ன சொல்லுது முதல்ல நீதிமன்றத்துக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கு அதை நான் தீர்த்து வச்சிருவேன் சேஷனுக்கு அப்புறம் ஏன் ஆறு யாருமே வந்து ஆறு வருஷம் தொடர்ந்து இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டாங்க சேஷன் வந்து எவ்வளவு திறமையான அதிகாரியா இருந்தாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எல்லாரையும் கொடையிற அதிகாரியாகவும் இருந்தாரு அதனால வந்து அந் அன்னைக்கு இருந்த மத்திய அரசு வந்து இன்னும் ரெண்டு தேர்தல் ஆணையர்களை வந்து நியமிச்சாங்க He was Chief Election Commissioner and there were two more Election Commissioners. Yes. Now, Sheshan was the first time he came to the first time. Then, he was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the Congress period. He was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the first time. He was the first time he came to the first time he came to the first time. ஆமா அப்படிப்பட்ட சூழல் வராம ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சது ஒரு மூணு வருஷமாவது இருக்குன்னு வச்சா நல்லா தான் இருக்கும் அப்ப அதுக்கு தகுந்தபடி ஆட்களை வந்து நம்ம வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நியமிக்கணும் அது செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு வந்து மைய அரசுக்கு இருக்கு ஒன்றிய அரசுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இதுல வந்து நான் சொன்னேன் இவங்க வந்து எதுனால வந்து தேர்தல் கமிஷன் வந்து ஆறு வருஷமே தொடர்ந்து பதவியில நீடிக்க முடியாத நிலைமை இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஆனா இந்த இதுல வந்து பார்க்கும்போது மரபுகள் மீறப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது ஒரு தேர்தல் கமிஷனர் யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்னா ஒருத்தர் வந்து பதவி பணி நிறைவு பெற்றதற்கு அப்புறம் அதுல பணி நிறைவு பெற்றவர்கள்ல இருக்கிற அதிக பணி நிறைவு பெற்ற அதிகாரிகள்ல த ஹோல் சம் இன்டெகிரிட்டி ஹோல் சம் இன்டெகிரிங்கிறது வந்து பினான்சியல் இன்டெகிரிட்டி மட்டும் கிடையாது ஹோல் சம் இன்டெகிரிங்கிறது மத இன மொழி வேறுபாடுகளை பார்க்காதவர்களாக நேர்மையாளர்களாக பணத்தளவில் மிகுந்த நேர்மையாளர்களாக இருந்தவர்கள் எல்லா விதத்திலையும் நேர்மையாளர்களாக நடுநிலைமையாளர்கள் இருந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பட்டோம் ஏன்னா திஸ் இஸ் அ பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகத்தின் தோன் இதுக்கு வர்றவங்க அப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும்னு பார்த்து நியமிக்கணும் இதுல அருண்கோயலுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்ல அதே தான் நானும் சொல்றேன் அருண்கோயலுடைய திறமையை பற்றியோ அதை பற்றியோ நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல ஆனா ஒண்ணு நிச்சயமா சொல்றேன் அருண்கோயலுக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அப்படிப்பட்ட திறமைகள் வாய்ந்த பல அதிகாரிகள் அப்பொழுதுதான் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளில் இருந்து இருந்திருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றார்கள் நான்கு அதிகாரிகள்ல இவரை தேர்வு செய்து லா மினிஸ்ட்ரி அப்ப அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் நடந்திருக்கு தானே அதுல எதை கேள்விக்குள்ளாக்குறீங்க நீங்க இல்ல அதை தானே ஃபைல்ல கேட்கறாங்க எந்த என்ன ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு ஏன்னா வழக்கமான நடைமுறை என்ன ஒருத்தர் வந்து பணி ஓய்வு பெற்றதற்கு பின்னால் ஒருத்தர்னா ஒரு வருஷத்துல வந்து ஒரு ஏறக்குறைய ஐம்பது ஒரு முப்பது நாற்பது செயலாளர்கள் வந்து பதவி ஓய்வு பெறுவாங்க ஒரு வருஷத்துல அந்த முப்பது நாற்பது பேர்ல யாரு திறமையானவங்கன்னு பார்த்து நியமிக்கிறத விட்டுட்டு ஏற்கனவே பணியில இருக்கிற ஒருத்தர் இந்த பணியில இருக்கிறவங்க ஜோயல் மட்டும் இல்லை பல பேர் வந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்றிருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் சொந்த காரணங்களுக்காக உடல்நிலை வந்து இனிமேல் நமக்கு முடியல அல்லது குடும்பத்தோட இத்தனை நாள் செலவழிக்காம இருந்துட்டு ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் இது மாதிரி சொந்த காரணங்கள் அல்லது வேற ஒரு அசைன்மெண்ட் ஃபாரின் அசைன்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சு அதுக்கு நான் போறேன் இப்படிப்பட்ட காரணங்களுக்காக போயிருக்கின்றார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன இவர் வந்து விருப்ப ஓய்வு பெறாரு விருப்ப ஓய்வு பெற்ற அடுத்த நாளே வந்து அந்த இந்த அடுத்த விருப்ப ஓய்வு பெற்ற அடுத்த நாளே இதை பத்தி ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு அப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாமானு கொடுக்க முடியும் அதாவது மூணு மாசம் நோட்டீஸ் கொடுக்காமலும் ஒருத்தர் விருப்ப ஓய்வு பெற முடியும் அதுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரொவிஷன் அவர் கொடுக்க வேண்டிய கிராச்சுவிட்டி அவர் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி மூணு மாசத்திலே வந்து அவர் விருப்ப ஓய்வு பெற்றார் அது வந்து பணி இது எந்த விதிமீறல் நடக்கல எங்க விதிமீறல் நடந்ததுன்னா ஒன்னே கால வருஷம் பதவி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து விருப்ப ஓய்வு பெறாரு விருப்ப ஓய்வு பெற்ற உடனே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாளே இவருக்கு ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க எப்படிப்பட்ட போஸ்டிங் இந்த ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்புள்ள ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க அவர் அதுக்கடுத்த நாள் பதவி இருக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன கேள்வி வருது ஏன் பதவியில இருக்கிற ஒருத்தரை நீங்க விருப்ப ஓய்வு பெற சொன்னீங்களா அவரை ஏற்கனவே மனசுல சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா அவரை தான் போகணும்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா என்ன காரணத்தினால் மற்றவங்க யாருக்குமே அந்த போஸ்டிங்ல வர்றதுக்கான தகுதி இல்லையா இந்த கேள்விகள் எல்லாம் எழுகிறது அதனால இங்க மரபு மீறப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறது உண்மை இதுல பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து மோர் தென் லெட்டர்ஸ் த ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆஃப் பீன் ஃபாலோட்
இல்ல பதினைந்து ஆண்டுகளாக இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சேஷன் காலம் வரைக்கும் ஒரே ஒரு தேர்தல் கமிஷன் தான் இருந்தார் அதனால அவருக்கு ஆறு வருஷம் உத்தரவாதம் இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் மூணு பேரா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து ஆறு வருஷம் பதவியோட வர்றாரு அவருக்கு மூணு வருஷம் முடிஞ்சிருக்கும் போது இன்னொருத்தர் வர்றாருன்னா அவர் வரும்போதே அவருக்கு அறுபத்தி மூணு வயசா இருக்கும் அப்ப அடுத்து அவர் மூணு வருஷம் தான் இருக்க முடியும் இப்ப இதை பாக்கணும்னா நீங்க கேட்ட கேள்வி சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த மூணு வருஷம் இருக்க மாதிரியான அதிகாரிகளை தேர்ந்தெடுங்க ஏன்னா இப்ப வெளியில நினைக்கிற மாதிரி இதுல ஐஏஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் வந்து பொதுவா ஜனங்களுக்கு வந்து ஜனநாயகத்து மேலையும் அரசாங்கத்து மேலும் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு கசப்பான சூழ்நிலை நிலவுது ஆனா எத்தனையோ நேர்மையான அதிகாரிகள் வந்து இருக்கிறாங்க அப்ப மூணு வருஷமாவது டென்னியூர் உள்ளவங்களா ஒரு முப்பது பேர் ரிட்டையர் ஆயிருந்தாங்கன்னா அதுல மூணு வருஷமாவது டென்னியூர் உள்ளவங்களா வந்து நிச்சயமா ஒரு எட்டு பேர் இருப்பாங்க பத்து பேர் இருப்பாங்க அந்த எட்டு பத்து பேர்ல இருக்கிற சிறந்தவங்களை சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு முக்கிய இப்படி அதுக்குள்ள நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது தலையிட கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை அவங்க முன் வைக்கிறாங்க டு சேவ் காட் தி பொசிஷன் இஸ் ஆர் என்டிவர் அப்படிங்கிறது அரசு தரப்பினுடைய ஒரு ஆர்குமெண்டா இருக்கு ஸ்ட்ரே இன்சிடென்ட்ஸ் வில் பி அன்இன்டெண்டட் இஃப் தெர் இஸ் சஸ்பிஷன் தட் திஸ் இஸ் இன்டெண்டட் டிசிஷன் இது தீர்மானிக்க ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டு ஒருவரை தான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்காக இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டது என்ற சந்தேகம் எழுந்தால் அந்த சந்தேகத்தை நிச்சயமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டு விசாரிக்கும் இருங்க முதல் கட்ட பார்வையை அதை எடுத்துக்கிற திரு ஸ்ரீராம் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் பார்க்கும் போது பதினேழாம் தேதி விருப்ப ஓய்வுக்கு அவர் விருப்ப ஒரு அப்ளை பண்றாரு பதினெட்டாம் தேதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது பத்தொன்பதாம் தேதி அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் வருது இருபத்தோராம் தேதி அவர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் இந்த இவ்வளவு வேகம் இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா இதைதான் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்புது எப்படி பாக்குறீங்க திரு ஸ்ரீராம் வணக்கம் முதல்ல இந்த இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனரோட பொசிஷன் மேல இருந்து வேக்கண்டா இருக்கு கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு கேக்குது தொடர்ந்து பேசுங்க ஹலோ யா மேல இருந்து வேக்கண்டா இருக்கு அதனால இதுல என்ன அவசரம் என்ன பண்ணாங்க எனக்கு தெரியல அவங்க அவங்களுடைய இத ஆனா இது என்னமோ புதுசு மாதிரி இப்போ என்ன பண்றாங்க ஆனா யூபி அரசாங்கத்துல கிட்டத்தட்ட பத்து ஆபீசர்ஸ் அந்த மாதிரி நியமிச்சிருக்காங்க நிருப்பமா ராவ் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்டெண்டட் டென் ஆர் முடிக்கிறதுக்குள்ளயும் அவங்க அவங்கள அவங்க விஆர்எஸ் வாங்கி அவங்கள வந்து அம்பாசடர் ஆஃப் அமெரிக்கா அமைச்சிருக்காங்க ராகுல் அப்புறம் இ எஸ் நரசிம்மன் அவர்களை சீப் செக்ரட்டரி சீப் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவா இருந்தவரை சத்தீஸ்கர் கவர்னர் அமைச்சிருக்காங்க அசோக் சாவ்லான்றவர் வந்து கவர்னர் ஆஃப் நைன்டீன் சேர்மன் ஆஃப் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா லாஸ்ட் பிஃபோர் பினான்ஸ் செக்ரட்டரியா இருக்கும் போது அவர் ரிட்டையர் ஆகி இதுல வந்திருக்காரு கே எம் சந்திரசேகர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ அதனால இது வந்து எப்பவுமே நடக்கக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் இங்க வந்து இண்டிபெண்ட் பாடி பாடியா இருக்க வேண்டி இருக்கு அவங்களுடைய ரோல் முக்கியமா இருக்கு அம்பாசிடர் ரோல் அப்கோர்ஸ் இல்ல இல்ல அதுல எவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து நியூட்ரலா இருப்பாங்க சரியா இருப்பாங்கன்ற கேள்வி எழுப்பினீங்கன்னா அது இப்போதும் பொருந்தும் ஆனா தேர்தல் ஆணையம் வரும்போது அதோட இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி இல்லையாது அப்படின்னு கேட்குது I don't 